越南的农村什么样哈喽， Hello, 朋友们，大家好，我现在在越南北宁的一个小村庄啊。大家看这边有这个葬礼啊，女的穿黑袍啊，女的穿黑袍带白金啊，男的穿普通的衣服啊。好，这是在一个小村庄啊，大家看，这个村庄离河内大概二十多公里啊，呃，离北宁市也有二十多公里啊。呃，这是一个相对来说一个相对普通的一个小村庄。我们去看一下越南的农村什么样子的。大家自行车，从友谊关入关以来，我都想拍一个越南农村的题材。我为什么这么久没有拍啊？刚开始入境越南的时候啊，我看到很多村庄，但是它离那个公路有点远，我拉着行李啊，又不好意思过去，太远了，大概得有好几公里，所以说我就没有拍。结果到了呃。北疆就是过了亮山的时候啊，我发现北疆太富裕了，啊，所以说我就找不到农村了。农村如果拍的太富裕啊，这个播放量就低。但是已经过了快两个月了，我实在没有找到贫穷的越南村子，我没办法，再过几天可能我都要回国了。所以说这个题材我又必须拍，我只能拍一些普通的村子了啊，因为真实的越南村子啊，不能专挑贫穷的拍。你就要拍真实的，他富就是富，穷就是穷，我们真实的拍一下啊。所以说，有时候吧，我看别人那个主播都拍那种茅草房那种贫穷村子，但是我没有找到啊。老街呀、啊，在西北呀、啊，在这个偏远的地方有啊，但是那不是绝大多数，绝大多数都是这样的村子。因为我已经逛了五六个了，都是这样的啊。大家看这边有一个水井。差不多每个村都有水井，这这个水井井口很大，井口很大。我去，这是可以打开的，是可以打开的。哎，喝水的话很很方便。这是一个村里的小型广场啊，因为我逛了五六个村子，都是这样的，都是这样的。从北疆到河内，村子几乎都是这样的。他这个每个村啊，他都有什么一个村委会啊。呃，一两个庙，一两个这个有中文字的庙啊，啊，然后就是个水井，还有一个幼儿园，这边是一个幼儿园，这个幼儿园，嗯，和中国的差不多，几乎一样，几乎一样。然后就是一个广场，一个广场有健身的，有大有小吧，反正都差不多啊。好，现在我们去村里看一下啊，大家看这个楼啊，这是普通的每家每户的楼啊。大家看还不错啊，不错、啊，五五五六层啊，还有上面还有花园啊。大家看这个庙，每个村差不多都有，有的好几个庙。看看乌龟、龙，反正庙都这样的。右翼、左翼，这个不知道啥意思。大家看一下，去村里逛一逛。但你看这房子不错啊，它它这不是。不是河内市中心，它也不是北宁市中心，它就是这个，我们去这儿看一下吧。它就是，呃，不不远不近的地方，就相当于北京到天津中间的一个地方吧。大家看这楼，普通的楼还很高的，很高的。我不是专挑富裕的拍的，我是实在没得拍了，因为我也没来过这个村儿，所以说我随便挑了一个拍，就相当于，哦，过不去啊。过不去，来这边了啊！我也实在没办法，我也没找到贫穷的农村啊。如果大家想看贫穷的村庄啊，我可以到那个，呃，老街那边啊。以后路过老街的时候啊，我可以拍一下老街的农村。大家看绿帽子，他们是标配，他们村都是这样的。这边从河内到北疆，几乎都这样的。亮山那边农村我也看过。它就是贫穷的话，就是一个小平房，一个小院儿，跟中国似的。平房也是有砖的啊。茅草房的话，其实，嗯、呃，我是没见到啊，可能也有吧，但是相对来说比较少。我觉得茅草房不能代表越南。如果大家非要说那是越南的话，也也也没办法。但是我觉得不能代表越南。嗯，我记得以前我看过一个。一个节目，有个日本人，日本电影导演，跑到四川大凉山。哟，这还有个庙，这庙还挺多。望高峰，哈
好，呀，又过不去了。我记得有个日本导演跑到四川大凉山，拍这个中国，说是越中国的农村。我想知道那个四川大凉山，能代表中国农村吗？根本就代表不了，那是中国最贫穷的地方。所以说，如果拍老街那个茅草屋的话，那也是越南最贫穷的地方，不能代表整个越南。整个越南就是这样的，这才代表越南农村，因为百分之八十越南农村都是都是这个格局，都搁这个格局。虽然可能这个没有什么播放量，但它就是真实的农村呀、啊，因为农村都是这样的吧？大家看，小院儿都是这种小院儿，都这种。这还不算富裕啊！我上次一九年的时候，我去那个岘港。岘港那边的农村呀、啊、更好呀，那就相当于别墅区似的啊，每家都都规规整整，这还不能不是特富裕的呢，这只是说，呃，离河内比较远，二十公里，离北宁也二十公里，相当于相当于一个嗯、呃、比较普通的一个村子吧，因为这个村子咱也不知道叫什么名字啊，它是越南语，大家看村子都这样，不错，一小洋房，小洋房建的。很高级呀、啊，大家看，这都是每家每户啊，可以说这村子比很多中国农村都好，但是这中国农村啊，还是要比越南要好一点。还有监控，大家看还有监控，啊，还有监控，所以说越南发展的还行，大家要承认，我觉得承认别人的好没什么，没什么不好的，大家看这。我们要事实正确的看待别人，人家好就是好，人不好就是不好，非得拍一些那些那些呃穷的掉渣的地方，就说是整个越南，那也不正，那也不正确。我们要正确面对事实。大家看这，这种房子在越南是非常普遍的，这还不是马路边。如果是马路边，像这种房子是非常多的啊。如果是就是公路边。像这种房子是非常非常多的啊，越南这边。但是越南农村还有一个弊端，它和中国一致的啊，嗯，都是学生和中老年人，嗯，年轻的比较少啊，他都出去打工去了，出去打工去了啊。所以说一个村里啊，基本看不到二十来岁的年轻人啊。他跟中国是一个模式啊。大家看这农，我们等一下后面绕过去，我看这边有一个大型建筑。估计是是不是村委会啊？我看一下，有有一个大型建筑。这个村子还是很偏的，因为它离它离这个国道，离那个国道还有什么两公里，所以说这个村子还是很偏的。啊，这是个这是个陵墓啊，每个村这边都有陵墓啊，还有陵墓有大有小，反正都基本都差不多，都是这种，看个人装修了，反正是这种装修的还是很豪华的啊。越南的陵墓很豪华的。真的是，这种如果再大一点，估计我都能住进去啊。个人说，真是越南陵墓刷新你的认知啊！它有的有的建设的非常豪气啊。嗯，从陵墓就能看出来越南经济发展不错，要不然谁有钱建陵墓啊？谁有钱建陵墓啊？平时如果没钱的话，死了就裹一裹扔了得了嘛，是吧？所以说，能在陵墓上花钱，说明有有余钱，富。好，这边我就不过去了，可能这你就不过去了，就不拍这个了。我们还是进这个小村看一下吧。那边是主街，那边是一个是一个菜市场，是一个菜市场，农贸市场啊。你看那个，它都是民房，那民房建设的相当霸气啊。嗯，就看日本汽车，汽车也很多的，很多的。好，我们现在又来到这边，来看这是晾的衣服，这卖的什么？这布条。是每家每户，是吧？跟中国差不多，中国差不多。楼也得三四层，三四层。来到后面也有一个小广场，还有好多学生。小广场，哎，布布条，看一下健身小广场，还有国旗。这还有一个寺庙，还有一个寺庙，看一下。这寺庙还蛮多的，哎呦，这个广场不大，是
，后面还是也是也是民房。嗯，这可以举办活动。这个广场，这个广场大家看一下，都是学生，这村里都是学生，都年轻人都进厂打工去了，所以说看不到什么年轻人。啊，这个寺庙大家看一下，这寺庙挺新的啊，还白马，那里是白马。哟，还有象棋，还有象棋，竟然摆这里，不怕有人偷。可以啊，这个村里还是看上。路不拾遗啊，叫路不拾遗啊，竟然放这里供别人下下象棋啊！这健身设备跟中国也一样，一样的。好，越南的农村拍完了，这才是真正的越南农村啊！像那些茅草屋啊，那都不是真正的，那这我个人认为那是极少数的，估计连百分之二十都不到。如果想拍茅草屋的话，中国也有啊，像云南边境那些也有很多茅草屋，但是那不能代表整个国家，整个国家就是像这种，这种才能代表整个国家。大家看，很多刺、啊，大家认为这是不是真实的越南农村？大家知道为什么大家都认为越南很穷吗？因为越南给世界人的形象啊，就是这种戴着草帽的妇女啊，她她这个国际形象，她就这个形象。就戴着草帽的妇女啊，这草帽就代表贫穷啊，因为大家一看到草帽啊，就觉得穷人才戴草帽，草帽，富人谁戴草帽？所以说，让世界产生错觉，认为越南很穷。其实越南虽然不是特别富吧，但是生活还行。你看很多钓鱼的哈，都是老年人在这边钓鱼啊